sobotu se v Kobylí bojovalo o ten nejrychlejší požární útok hasičských týmů a také o nejlepšího železného hasiče. 23. ročník soutěže v požárním útoku hostil 24 družstev a 5. ročník soutěže TFA 39 soutěžících z 9 okresů. Závody pořádal sbor dobrovolných hasičů z Kobylí. Jakou tradici má sbor? Je nám letos 115 let, členů máme téměř podobně, to, to nám každý rok migruje, něco mezi 115 a 120 členy, takže patříme k největším sborům na okrese. Máme jedna hodně mládeže, máme, jak, jak tady vidíte, i hodně těch sportovních družstev dospělých. Zásahová jednotka je v kategorii způsobnosti EPO3 z vjezdy i mimo obec. Jezdíme i na, na bezvědomí, máme defibrilátor v automobilu plus další nějaké předurčenosti. Zbor dobrovolných hasičů z Kobylí měl v soutěži požárního útoku hned několik týmů a nám nedalo hned po odběhnutí během úklidu techniky vyspovídat členy. Povedl se vám dnešní požární útok? No tak, ještě máme druhý pokus, takže bych to jako trošku neuzavíral. <laughs> Kdybyste tak řekl, protože nám lajku se to zdálo strašně rychle a všechno v pořádku, takže co se tak nemusí máme. povést? Máme ještě co pilovat. Máme ještě co pilovat a už běháme spolu dlouho, nějak v této sestavě nějak 6 roků, což je jako na požární sport docela dost. <laughs> Ta životnost je tam trošku menší. <laughs> Ale jo, dobré, uvidíme. Ikonou požárního sportu v Kobylí je pan Stanislav Ševc, pod jehož vedením a trenérskou rukou prošlo již spousta členů. V Kobylí působím od roku 2000 jo? a vlastně od té doby jsem se přes mládež a jako přes děti, že jo? Jako prostě, kterým jsem se věnoval asi pět let, dostal vlastně zároveň současně jsem s tím běhal i s, s mužema, zhruba jak desetkrát jsme postoupili jako na kraj z okresu v požárním sportu a prostě je to taková záliba, takový koníček a... Doma z toho manželka není nadšená, ale prostě co se dá dělat. No. <laughs> Kolik členů vlastně SDH byli vám prošlo rukama? Zhruba bych řekl, možná 40 lidí je zapojeno do toho sportu, tak zhruba ze 110 členů sboru. No. Když to tak jako plus, minus, nevím přesně, nedíval jsem se teďka do členské základny, tak neřeknu to přesně. Jo. Kdybyste měl popsat dnešní sestavu, takže jak se vám s nimi spolupracuje a co byste na nich pochválil? Jasný, no tak jako pochválil, jo, tak jako prostě dá se říct, že všichni by mohli být moje děcka, jo, protože já už jsem ročník 69 a tady to je všechno 2000 a víš, no, takže, takže co vám mám povídat, no, prostě. Ale běhá se vám s nimi dobře? Jo, dobře, člověk u toho mládne, no, tak jako je to fajn, je to fajn, je to, je to skvělý. Před během dalšího družstva z Kobylí pan starosta SDH Kobylí a moderátor závodu odložil mikrofon, nasadil si helmu a zařadil se do družstva. Pozor! Současně se soutěží v požárním útoku družstev probíhala i soutěž jednotlivců TFA zkrácení železný hasič, která má svá pravidla a trať je opravdu velmi náročná. Běží se na čas a co je úkolem závodníka? No, jako první překonat kladinu, nespadnout, pneumatiku čtyřikrát tam, čtyřikrát zpátky, no, potom nějakých 30 metrů, 15 metrů tam, 15 metrů zpátky kanistry, usadit na místo, aby ne, ne, ne přesahovali přes základnu. Do tunelu se zvohnout, prolez tunel, pak je tam hammerbox, obouchání no, kladivé v prostoru, no ta figurina, no to bude asi jedna z těch těžších a, a po té figurině bariéru, no to, <laughs> utavený ruky po figurině a jít na bariéru, no a potom otání hadic, no rozdechané a zvohnout se a zmotat hadice, no. Jak vlastně se takový železný hasič připravuje? Člověk si to sem tam vyzkouší, nebo si jde zaběhat, nebo do posilovny. Nutno dodat, že závodník je v plné výstroji a s bombou na zádech, což celkově může být plus 20 kg navíc a jako bonus letních dní jsou 30 stupňová vedra. Tento závod běhají i ženy, sice ve zjednodušené verzi, ale i tak klobouk dolů. Pojď, 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 pojď
Zaber, pojď Maru, pojď Jano, pojď, paráda, zaber, a ještě jednu, pojď Maru, pojď, zaber, pojď Jano, pojď Jano, paráda, pojď Maru, pojď Jano, tak, pojď. Pořádání takovýchto závodů je časově i finančně velmi náročné. Děkujeme jednak obci za podporu a všem sponzorům, kteří nás, kteří nás podporují.